করোনায় অনন্ত জ্যোতির পথে কবি শঙ্খ ঘোষ ইউরোপে শিথিল হচ্ছে লকডাউন ভারতে একদিনে মৃত্যু দু হাজার এবং জর্জ ফ্লয়েড হত্যায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত দেখছেন এটিএন নিউজ দেশের বাইরের খবরা খবর নিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার আয়োজন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে আছে আমি শাহানা জাহান শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ার পর বাসায় আইসোলেশনে ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ভেন্টিলেটরে দেয়া হয় তাকে কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে আজ চলে গেলেন কবি জন্ম অবিভক্ত বাংলার চাঁদপুরে উনিশশো বত্রিশ সালে আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর দীর্ঘ কর্মজীবনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব আইওয়া এবং বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন শঙ্খ ঘোষ উনিশশো সালে বাবরের প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান এছাড়াও রবীন্দ্র পুরস্কার সরস্বতী সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন দু সালে তাকে পদ্মভূষণে সম্মানিত করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কবির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তবে শঙ্খ ঘোষ স্যালুট পছন্দ করতেন না বলে শেষকৃত্যে সেটা বাদ দেয়া হয়েছে কবিদের কবিখ্যাত এই শব্দের জাদুকরের প্রতি এটি নিউজের শ্রদ্ধা গত দু হাজার উনিশের মেতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কাভার করতে গিয়ে রাজনীতি দেশ আর কবিতা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন মুন্নি সাহা সেই চেষ্টারই ছোট্ট একটি প্রতিবেদন আবারও প্রচার করছি শঙ্খ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বসার ঘরটি থেকে সরাসরি শোবার ঘরের দিকটাতে তাকালেই চোখে পড়বে একটি আবক্ষ মূর্তি বিদ্যাসাগরের ভাঙা মূর্তি এবার ভারতের ভোটের রাজনীতিতে যে শঙ্খ বাজাল তাতে কবিদের কবির ঘরে ওই সাদা আবক্ষকে বিদ্যাসাগরী মনে হওয়া দোষের কিছু নয় শুধরে দিলেন শঙ্খ ঘোষ কান পেতে শুনি ওটা বিদ্যাসাগর নন বাবা মনীন্দ্র কুমার ঘোষ বাংলাদেশের বরিশালের বানুরিপাড়ার এই ঘোষ বাবুটির রোল মডেল ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অশ্বিনী কুমার দত্ত দু হাজার বিশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দ্বিশত বছর উদযাপনের অধিবাস শুরু হয়ে গেছে আর এরই মধ্যে মমতা মোদীর ভোটের লড়াইয়ে আক্রমণের শিকার বিদ্যাসাগর উনিশশো একষট্টির উনিশে মে আসামের শিলচরে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইটহুড উপাধি ত্যাগের একশো বছর ইত্যাদি নানা প্রতিবাদী ঘটনার মাইলফলকের সাথে মিলিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসে কবি শঙ্খ ঘোষের প্রতিবাদ অনেক বেশি কি গভীরে ঠেকে লেখা আর বলা দুটোর শক্তি প্রায় নিঃশেষ তবু কান পেতে রই প্রতিবাদে কিভাবে বাজে এই জয়শঙ্খ মিহি গলায় তার উচ্চারণ আর কত অনাচার দেখার জন্য আমি বেঁচে আছি বাংলা ভাষা বাঙালিত্ব যখন রাজনীতির শিকার কবিদের কবির কাছে জন্মভূমির অনুভব জানতে চাওয়া বাংলাদেশ মিস করেন কবির উত্তর বুকের ভেতরই তো বাংলাদেশ ওখানেই বাস করি মুন্নি সাহা এটি নিউজ কলকাতা
এবারে করোনা প্রসঙ্গ চরমে পৌঁছেছে ভারতের করোনা পরিস্থিতি করোনায় চব্বিশ ঘন্টার মৃত্যু দু হাজারের বেশি ও আক্রান্ত হয়েছেন দু লাখ পঁচানব্বই হাজারের বেশি মানুষ হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে অক্সিজেন ও শয্যার সংকট দেশটিতে করোনায় এ পর্যন্ত মোট মৃত্যু এক লাখ বিরাশি হাজারের বেশি ও আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ছাপ্পান্ন লাখের বেশি করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণের দিক থেকে বৈশ্বিক তালিকায় এখন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতের স্থান তবে ভারত করোনা মহামারীর ঝড়ের মুখোমুখি বললেও একেবারে উপায়ন্তর না থাকলেই লকডাউন দিতে রাজ্য সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেন লকডাউনের চাইতে জরুরি হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধিতে করারি কড়াকড়ি আরোপ করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামাল দিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখন লকডাউন চলছে লকডাউন হলো আমাদের সব শেষ আশ্রয় ভারতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন ভয়াবহ পরিস্থিতি ঠিক সেই মুহূর্তে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে নরেন্দ্র মোদী এ কথা বললেন মঙ্গলবার রাতে দেয়া ভাষণে নরেন্দ্র মোদী বলেন লকডাউন এখন কোনো বিকল্প নয় মানুষের জীবন ও জীবিকার বিষয়টিও বুঝতে হবে আমাদের বাঁচতে হবে লকডাউন থেকেও এ সময় তিনি ব্যক্তিগত সুরক্ষার উপর জোর দেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন চলাফেরার সংযম সহিষ্ণুতা বজায় থাকলেই আমরা লকডাউন থেকে মুক্ত থাকতে পারব জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি বাঁচানো জরুরি जो पीड़ा आपने सही है जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एहसास है करोना महामारी द्वित ढे काटे उठते शुरू कर यूरोप विभिन्न देश ফ্রান্স ছাড়া দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার কমে এসেছে দেশগুলোতে এ অবস্থায় লকডাউন শিথিল করছে অনেক দেশ বিদেশিদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও উঠে যাচ্ছে কোন কোন দেশে তবে সবখানেই জোর দেয়া হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর বিস্তারিত সুদীপ ঘোষের ডেস্ক রিপোর্টে করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় ব্রিটেনে তবে লকডাউন কার্যকর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে গত বারো এপ্রিল থেকে লকডাউনে বিধি নিষেধ শিথিল হয়েছে ব্রিটেনে জোর দেয়া হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা থাকছে রেস্তোরাঁ পানশালা সহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একই পরিবারের সদস্যরা ইংল্যান্ডের ভিতরে ভ্রমণ করতে পারবেন তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্রমণের গতি কমে যাওয়ায় জার্মানিতে কারফিউর বাধ্যবাধকতা শীতলে ঘোষণা দিয়েছে মেডিকেল প্রশাসন করোনা সংক্রমণে লাগাম টানতে পারার কারণে ইউরোপের দেশগুলো ও যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটকদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে গ্রেস কোন পর্যটকে যদি ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে এবং করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট থাকে তাহলে তাকে গ্রিসে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে না এদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রেস্তোরাঁ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পেন সরকার এরই মধ্যে শিশুদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে পার্ক তবে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন কার্যকর রেখেছে ফ্রান্স এপ্রিলের শেষ ভাগ পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকছে দেশটিতে লোকজনের সভা সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এক শহর থেকে আরেক শহরে চলাচলেও কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখে বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশ নিজেদের করোনামুক্ত ঘোষণা করেছে সুতরাং এই মহামারী থেকে বাঁচার একটি উপায় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এমনটি বলছেন বিশেষজ্ঞরা সুদীপ ঘোষ ডেস্ক রিপোর্ট এটি নিউজ জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকার সঙ্গে রক্ত জমার পাথার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় মেডিসিন এজেন্সির নিয়ন্ত্রকরা সংস্থাটি বলছে টিকা দেওয়ার পর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু মানুষের মধ্যে রক্ত জমার পাথার ঘটনা ঘটেছে তারা বলছে ষাট বছরের নিচে বয়সীদের মধ্যে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী জনসন অ্যান্ড জনসনের এক ডোজের টিকা দেওয়ার তিন সপ্তাহের ভেতর এদের শরীরে রক্ত জমাট বাঁধে এ কারণে এই টিকার লেভেলে রক্ত জমাট বাঁধা ও রক্তের প্লাটিলেটের মাত্রা কমে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি 
তবে নিয়ন্ত্রকরা স্বীকার করেছেন কিছু মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার ঘটনা ঘটলেও এর সুফলই বেশি এর আগে অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকার ক্ষেত্রেও রক্ত জমাট বাঁধার বিষয়টি উল্লেখ করেছিল ইউরোপীয় মেডিসিন সংস্থার নিয়ন্ত্রকরা এবারে অন্য প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর জন্য সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চাওভিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে জুরি গত বছর জর্জ ফ্লয়েডকে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চাওভিন তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হাঁটু দিয়ে ঘাট চেপে নয় মিনিট ধরে বসে থাকার ভিডিও যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা বিশ্ব তোলপাড় করে তোলে এ সময় ফ্লয়েড বারবারই আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না বলে আকুতি জানালেও মন গলেনি চাওভিনের নিরস্ত্র এই কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যুর মাস খানেক পর তার পরিবার শহর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এ মামলায় তিন সপ্তাহের বিচার শেষে মঙ্গলবার রায় আসে রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের বাইরে কয়েকশো মানুষ বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন जलवायु सम्मेलन जोग देवे चीन आसियान सम्मेलन प्रतिनिधित्व कर मियानमार जानता प्रधान বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের টাকা ভার্চুয়াল জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দেবেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাইডেনের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া দুই দিনের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান জলবায়ু ইস্যুতে সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন শি মানবাধিকার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জলবায়ু সম্মেলনে চীনের যোগদান এই সম্মেলনকে আরও অর্থবহ করে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এই সম্মেলনে যোগ দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাইডেন তাদের মধ্যে আছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জোট আসিয়ান সম্মেলনে মিয়ানমারের জান্তা প্রধান মিন অং লাইং প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী বুধবার মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জাও মিন তুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান মিয়ানমার সেনাপ্রধান শনিবার জাকার্তায় অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে মিয়ানমারের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিষয়টি সম্পর্কে জানতে রয়টার্সের পক্ষ থেকে ফোন করা হলেও তার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি তবে গত সতেরো এপ্রিল থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল দু সালের এক ফেব্রুয়ারি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে দেশটির সেনাবাহিনী এই ছিল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ